আজকে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী মালদা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছি মূলত আমাদের একটি কর্মসূচি আছে মালদা টাউন হলে যেটা বেলা একটাই শুরু হবে আমাদের পার্টি নেতৃত্বকে নিয়ে একটা সাধারণ সভা হবে সেই সাধারণ সভায় আমাদের পার্টির রাজ্য সম্পাদক কমরেড মোহাম্মদ সেলিম তিনি থাকবেন মূল বক্তা হিসেবেই থাকবেন সেই উপলক্ষেই তিনি মালদায় আজকে এসেছেন আমরা তাই আজকে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছি সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পশ্চিম বাংলা গোটা দেশের বিষয় রয়েছে ত্রিপুরা রয়েছে সবটা নিয়েই আজকে সেলিমদাই বলবেন মূল যা কথাবার্তা বলবেন আপনাদের যা জানা সেটা আপনারাও বলবেন বেশ পরে পরে নাম দিলাম এই সময় যখন বাইরের জনসভা বা মাইক ব্যবহার করার মধ্যে বিধি নিষেধ আছে পরীক্ষার জন্য প্রায় জটিকা সফরের মতো আমরা কয়েকজন গোটা রাজ্য চষে বেড়াচ্ছি বিভিন্ন জেলায় মূলত হল সভা যেখানে আমাদের কর্মী আমাদের নেতৃত্ব এরিয়া কমিটি আমাদের জেলা কমিটি তাদের নিয়ে আজকের যে পরিস্থিতি রাজনীতি ডাইনামিক সিচুয়েশন প্রতিদিন পাল্টাচ্ছে এবং যে ইমার্জিং যে স্টোরি আছে যেটা ঘটে চলেছে এবং ঘটতে যাচ্ছে সেই নিয়ে আলাপ আলোচনা এবং গোটা পার্টিকে একটা এক নীতি করা এটা আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির এটা রীতি এটা নীতি সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন একটা বড় চ্যালেঞ্জ সুতরাং আমরা গত কয়েক মাস ধরে প্রস্তুতি করতে বলেছিলাম সেটা আমরা একটা স্টক টেকিং যে কতটা কী প্রতিশ্রুতি হলো প্রস্তুতি হলো তার সঙ্গে সিপিআইএম যেহেতু আমরা নিজস্ব সাংগঠনিক প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে এবং যে আন্দোলন সংগ্রাম হচ্ছে একটা চলমান আন্দোলন চলছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে লুঠেরাদের হাত থেকে পঞ্চায়েত কেড়ে নিয়ে যে উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল অংশগ্রহণ পার্টিসিপেটিভ ডেমোক্রেসি যেখানে অল্প বয়সের জন্য ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল আঠেরো বছরে যেখানে দাঁড়িয়ে মহিলাদের সংরক্ষণ করা হয়েছিল যেখানে স সমাজের নিম্নবিত্ত অংশের মানুষ প্রান্তিক মানুষ তারা প্রশাসনিক স্তরে হচ্ছে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল এই সবটাকে ছাপিয়ে এখন যেটা হচ্ছে যেভাবে প্রতিদিন দেখছেন চাকরি নিলাম হচ্ছে এটা শুধু শিক্ষায় নয় শিক্ষাতে যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যোগ্য প্রার্থীরা ধর্ণা দিচ্ছে আন্দোলন করছে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে বামপন্থী আইনজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে সমস্ত তথ্য দলিল দস্তাবেজ নিয়ে হাজির করেছেন এবং এখন সেগুলো কিছু কিছু সারফেসে আসছে এখনও সবটা সারফেসে আসেনি যেদিন পাত্র এবং অপার ফ্ল্যাট থেকে টাকা বেরিয়েছিল আমরা বলেছিলাম ওটা হচ্ছে হিমশিলা শুলা মাত্র এখন দেখা যাচ্ছে বেস্ট যারা একটা নেটওয়ার্ক যেমন চিট ফান্ডে যেমন নেটওয়ার্ক হয় কালেক্টার্সদের এবং কারা চাকরি অফার করবে কারা পটেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট আছে কার কীভাবে যোগ্যকে সরিয়ে অযোগ্যকে নিয়ে আসা হবে জাল পাবে পরীক্ষার অবস্থার মধ্যে কীভাবে ওপর থেকে লিস্ট পর্যন্ত একটা দুর্নীতি তন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল একটা দুর্নীতি তন্ত্র তৈরি হলে এটা একবার মেশিনারি তৈরি হয়ে গেলে এটা শুধু একরকম প্রোডাকশন হয় শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নয় তাহলে ফায়ার ব্রিগেড হোক ইরিগেশন হোক কৃষি হোক খাদ্য দপ্তর হোক পুলিশ হোক যেখানে নিয়োগ হয়েছে গত কয়েক বছরে এই একই রকমের হয়েছে সেসব তথ্যগুলো আমার করছে এই জন্য আমার মনে আছে এক বছর হতে চললো বকট্রিতে যখন তৃণমূল তৃণমূলকে খুন করেছিল আসলে উদ্দেশ্য ছিল এই যে উপরি কামাই যেটা হচ্ছে বালি খাদান কয়লা খাদান পাথর খাদান থেকে বেসরকারিভাবে ওর তৃণমূলের নেতৃত্বে ট্যাক্স কালেক্ট করা হতো ডিসিআর কেটে সেখানে বিডিও এর যোগাযোগ থাকতো আর প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকা তুলত তার থেকে এক কোটি টাকা কালি হবে আসতো আমরা ভেতরে মামলাও করেছি কোর্টে হাইকোর্টে এটাকে বন্ধ করার জন্য আর অন্যদিকে তলায় আন্দোলন সংগ্রাম হচ্ছে আমরা ইডি সিবিআইকে যখন কোর্ট নির্দেশ দিল তদন্ত করা তখন আমরা ইডি সিবিআই অফিসেও গেলাম ক্যাম্প অফিসগুলোতে সিজিও কমপ্লেক্সে তখন কোর্টও বলছে মাঝে মধ্যে ওরা কখন হালকা হবে দিচ্ছে কখন একটু এগোচ্ছে কখন একটু পেছচ্ছে কখন থমকে যাচ্ছে যেটা হয় কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে চালায় রাজ্য সরকার যেভাবে সিআইডিকে চালিয়েছে চিফ ফান্ডের সময় আমরা এই চাপটা সমানে রেখেছি এবং মানুষ আস্তে আস্তে মুখ খুলছে যে ভয় এবং সন্ত্রাসের বাতাবরণ ছিল সেটা কেটেছে অনেকটা মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন খেলা হবে ষোলোই আগস্টে ওই নজর ঘোরানোর জন্য কোনো খেলা হয়নি তারপরে তিনি 
নেমে পড়লেন দুর্গাপূজার নাম করে দু মাস ধরে কার্নিভাল থেকে শুরু করে বিজয় সম্মেলনী দুর্গাপূজার মঞ্চ দুর্গাপূজার কমিটি এবং সরকারি টাকাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচার করলেন তাতেও কিন্তু ওই যারা দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তারা দম পেল না আগে নির্বাচনের সময় এরকম হয়েছিল তৃণমূলে যারা দম ফুরিয়ে যাচ্ছে বা দম পায় নিতে পারছে না তারা বিজেপি দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে বিজেপিরও দম ফুরিয়ে গেছে কারণ এই যে দুর্নীতি হয়েছে পঞ্চায়েত থেকে রাজ্য পর্যন্ত বিজেপির যে নেতারা আছে তারা কারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হোক রাজ্য বিরোধী দলের নেতার নামে সাইনবোর্ড লাগানো হোক এটা তো সব তৃণমূলের হয়েই গত পঞ্চায়েতের সময় ভোট লুট করেছে মস্তানি করেছে গুন্ডামি করেছে মালদা মুর্শিদাবাদ দিনাজপুরে তো মমতা ব্যানার্জির দায়িত্বে ছিলেন এখানে এই টাকা পয়সা নিয়ে ক্যান্ডিডেট ঠিক করার থেকে ভোটের বাক্স লুট করা কাউন্টিং লুট করা প্রশাসনকে ব্যবহার করা আজকে সে বিজেপি নেতা যার ফলে এই যে যখন এই এবার হচ্ছে যে তৃণমূলের যখন দম বন্ধ হচ্ছে তখন বিজেপিরও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে নবান্নের চোদ্দতলায় বৈঠক হচ্ছে হোম সেক্রেটারি সহ হোম মিনিস্টারের সঙ্গে অ্যাসেম্বলিতেও বৈঠক হচ্ছে বিভাগের নেতার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু হালে পানি পাচ্ছে না সাগরদিকে নির্বাচনে আমরা যারা বিরোধী তারা এক কাটটা হলো বিজেপি তৃণমূল বিরোধী মানুষগুলোকে আমরা এক কাটটা খুব এটাই সিপিআইএমের সিদ্ধান্ত ছিল গত সম্মেলনে যাতে ভোট বিভাজন না হয় বামফ্রন্ট সমর্থন করলো এক বাক্যে মুর্শিদাবাদের সাগরদিকে বাই ইলেকশানে কংগ্রেস প্রার্থীকে এবং কংগ্রেস দলও সেটাকে অ্যাকনলেজ করলো তারা সমর্থন চেয়েছিল শুধু বামফ্রন্ট নয় এমন দল আছে যারা বামফ্রন্টের সঙ্গে নেই কংগ্রেসের সঙ্গে নেই তারাও এগিয়ে এলেন প্রচার করলেন এবং দেখা গেল বিজেপির ভোট তলা নিতে চলে গেল তৃণমূলের স ভোট একটা বিশাল অঙ্কে নামলো কোনো বাইরে সঙ্গে কোনো সরকারি দলের ভাবে নামে না বরঞ্চ পারে আর গত একুশের নির্বাচনের পর থেকে উনিশের নির্বাচনের একুশের নির্বাচন থেকে দেখা গেল ফলাফলটা মানুষ বোঝাতে চাইছেন যদি বাম শক্তির সঙ্গে কংগ্রেস অন্যান্য বামপন্থী দল অন্যান্য সহযোগী শক্তি যারা বিজেপি এবং তৃণমূল বিরোধী তারা যদি একসঙ্গে হয় মানুষ তাদের আশীর্বাদ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও একদিকে যেমন একেবারে গ্রামে পঞ্চায়েতে গাছ কাটা চারা ঘোটালা চারা গাছ কেনার জন্য যে দুর্নীতি তার সঙ্গে পুকুর বোঝানো নদী নালা পাহাড় পর্বত টিলা সব বিক্রি হয়েছে জমির আইন সংশোধন করেছে চা বাগানের জমি থেকে ভেস্টল্যান্ড থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের যে সমস্ত জমি হয়ে গেছে দপ্তরের কাছে সেগুলো তারা নিলাম করতে যাচ্ছে আবার এই যে দুর্নীতি হচ্ছে এখন এত বেশি দুর্নীতি আটকানোর জন্য দেশের ক্ষেত্রে লোকপাল এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে লোকায়ুক্ত আইন পাস করা হয়েছিল দেশেও দুর্নীতির এই আদানি ফাদানি সব যা বেরোচ্ছে মন্দি আদানি গল্প সেখানে লোকপালের কোনো ভূমিকা নেই আর আমাদের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতির জন্য যেটা লোকায়ুক্ত আইন হওয়া উচিত ছিল সেটা অকেজ করে দেওয়া যাচ্ছে এবং এই অকেজ পরিণামে আমাদের তো এই বিধানসভায় বিলটা পাস করে নিয়ে যিনি আছেন তাকেই আরও বয়সীমা বাড়িয়ে দিয়ে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার সেগুলোকে দফারফা করে ছেড়ে দিয়েছে দুগুলোর কাজে ব্যবহার করছে বা অকেজ করে রেখে দিয়েছে সে সংখ্যালঘু কমিশন হোক সে তপশিলী জাতি উপজাতি কমিশন হোক মহিলা কমিশন হোক শিশুদের অধিকারের প্রশ্ন হোক সব কটা প্রতিষ্ঠানকে আসলে ক্ষমতা এক জায়গায় চলে আসছে হয় মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করবেন না প্রধানমন্ত্রী ঠিক করবেন তাতে এই করাপশনটাও সেন্ট্রালাইজড হয়ে গেছে লুটের রাজত্ব তৈরি হয়েছে এই লুটের রাজের বিরুদ্ধে যাতে মানুষ না লড়তে পারে এই জন্য একটা বড় সময় হিন্দু মুসলমান এখন চেষ্টা করা হচ্ছে আদিবাসী তপশিলী উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ রাজবংশী হচ্ছে অরাজবংশী মতুয়া উচ্চবর্ণ এইভাবে ভাগ করার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু এই ভাগ মানুষের স্বার্থে লাগেনি আমরা গোর্খাল্যান্ডের নামে পাহাড় এবং সমতলের এই বিরোধ তৈরি করা দেখেছি কিন্তু তাতে দার্জিলিংয়ের কোনো লাভ হয়নি এবং তারা কোথায় আছে এখন সেখানে ওই গণতন্ত্র এবং দার্জিলিং ইলেকটেড পুরসভাকে দখল করা হয়েছে যে পঞ্চায়েতগুলোকে দখল করা হয়েছে এখানে যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন সুরেন্দ্র পরিচালনা করেছেন তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে মুকুল রায়ে করতেন সেটা এখন দাঁড়িয়ে বিজেপি তৃণমূল সেই পথে যদি পঞ্চায়েত করতে চায় মানুষ সেটা করতে দেবেন না মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছেন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন এই দলের সময় অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল উত্তর ভারতে দেখেছেন কীভাবে বিদেশি মহিলা হোক বা তপশিল জাতি হোক মুসলমান হোক তাদের উপরে এত আক্রমণ করা হয়েছে কখনো যখন এত অশ্লীলতা করা হয়েছে এত অবজ্ঞাতন করা হয়েছে কখনো করা হয়নি বাংলার মানুষ এই ইউপিআইজেশন অফ বেঙ্গল পলিটিক্স অফ সোসাইটি চায় না তারা আমাদের নিজস্ব সক্রিয়তাকে বজায় এই জন্য গত বছর কেউ কেউ বলেছিল নবান্নর বদলে ছাপ্পান্ন হোক 
মানুষটা মনে করেন কেউ বলে ছাপ্পান্ন দিয়ে আমরা তিনশো ছাপ্পান্ন হোক সেটা অনেক কাগজ কাগজে লিখেছিল এটা আমরা বেশি ছাপ্পান্ন নয় তিনশো ছাপ্পান্ন নয় বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্তিক থেকে প্রক্রিয়া সংঘবদ্ধ হলে আমরা চোর তাড়াতে পারবো এবং সেই জন্যই আমরা কথা বলছিলাম চোর ধরে চোর ধরো এখন আমরা বলছি গ্রাম জাগাও চোর তাপ যত গ্রাম যাচ্ছে তত বেশি চোরেরা কাঁপছে আর তত বেশি মানুষের সাহস বাড়ছে আর তলায় মানুষের ঐক্য দৃঢ় হচ্ছে এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা মনে করি পঞ্চায়েত নির্বাচনের তৎকালে বামপন্থী নেতারা বামফন যারা বামফ্রন্টে নেই কিন্তু এমন বামপন্থী দল গোষ্ঠী ব্যক্তি যারা আছে তাদেরকে সবাইকে আমরা সংঘবদ্ধ করছি বিজেপি তৃণমূল বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত অংশ তাদেরকে আমরা জড়ো করার আহ্বান জানিয়েছি এবং তারাও সাড়া দিয়েছেন নির্দিষ্টভাবে অঞ্চলভিত্তিক পঞ্চায়েত ভিত্তিক ব্লক ভিত্তিক জেলা ভিত্তিক এই আলোচনাগুলো হচ্ছে যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেরাই ঠিক করবেন বিভিন্ন দলের তরফ থেকে বিজেপি এবং তৃণমূলকে একসঙ্গে হারানো যায় সাগর দিকে এই বার্তা দিয়েছে সেটাকে গ্রামের গ্রামে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে সেই পরিকল্পনা আসা দাদা শান্তি নিকেতনে অনুপম থেকে আনা হচ্ছে আপনার সমস্ত গবেষণা পরিষদ সমস্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দখল করেছে কিন্তু নিয়ে এসে কি করবে সিরিজ অব বক্তৃতা করানো হচ্ছে এবং আর এস এস ঘনিষ্ঠ বিজেপি ঘনিষ্ঠ লোকজনকে নিয়ে আসা হচ্ছে শুধু বিশ্বভারতী কেন একটু বসন্ত উৎসব উপলক্ষে নিয়ে আসা হলো এই যে কাশ্মীর ফাইল করেছিল আর কোনো সিনেমার নাম নেই কিন্তু অগ্নিহোত্রী সে কী বলেছে তাই বলে যায় কী বলবে এরা সেখানে দাঁড়িয়ে এই বাংলার মুখে বলছে এত সাহস যে পশ্চিমবঙ্গে তিনশোটা কাশ্মীর আছে তার মানে এই যে হেটেল বিদ্বেষ আইডেন্টিটি পলিটিক্সের নাম করে যেখানে দাঁড়িয়ে যা পা ধর্ম বর্ণ পোশাক খাদ্যাভ্যাসে নাম করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে একটা অংশের বিরুদ্ধে একটা অংশকে লেগে দেওয়া এটাই তো তাদের পরিকল্পনা এবং এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের কম প্রতিবাদ শুনি ভারতের জাদুঘরে সংস্কৃতি দপ্তরের টাকায় আর এসে এই প্রচারটা করছে আমরা জানি বসন্ত উৎসব রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন একটা অংশ হলি বলে হলিকা দাহান বলে তারপর হচ্ছে হলি হ্যাঁ বলে মাতে হিন্দি সিনেমার কায়দায় কিন্তু ইরান থেকে একেবারে বর্মা প্রান্ত পর্যন্ত যেহেতু শীতের পরে যখন বসন্ত আসে পলাশ ফোটে নতুন কুচি পাতা আসে তখন রং নিয়ে উৎসব হয় কেউ বলে বসন্ত বাহার কেউ বলে ঈদে গোলাপ কেউ বলে হলি কেউ বলে দোল কিন্তু এটা নিয়ে কখনোই এই রেশারেশি নয় বিজেপি একটা নতুন তত্ত্ব বোঝাতে চাইছে ওই হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি থেকে এদের সবার দেখা যাবে নকল ডিগ্রি এদের সবাই নকল সিনেমা নির্বাতা এই কাশ্মীর ফাইল নিয়ে কীরকম হাইপ হাইপ তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু আজকে গর্বের জিনিস আমি এখান থেকে শুরু করলে ভালো হতো আপনার প্রশ্ন উত্তরে বলে দিচ্ছি আজকে ভারতের গর্বের জায়গা অস্কারে এই প্রথম ভারতীয় সিনেমা স্বীকৃতি পেল পুরস্কৃত হলো আজকে একাডেমি পুরস্কারে ঘোষিত হলো দুটো এক নয় দুটো এলিফ্যান্ট হিসপ্যারাস ডকুমেন্ট্রি একটা ভীষণ মানবিক এবং প্রকৃতি ম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যালের সম্পর্ক যেভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে ডকুমেন্ট্রি তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর 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 এর ওই যে নাটু নাটু গান সেটাও অস্কার পেয়েছে এই প্রথম কোনো ভারতীয় গান অস্কারে নমিনেটেড হলো এবং অস্কারে পুরস্কার হলো অথচ এই আর 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 যখন রিলিজ হয়েছিল তেলুগু ভাষায় গানটা সিনেমা তখন কিন্তু বিজেপি তেলেঙ্গানা স্টেট প্রেসিডেন্ট বলেছিল যে যেখানে যে থিয়েটারে এটা রিলিজ হবে সেটা আগুন লাগিয়ে দেবো আর কাশ্মীর ফাইলকে কীভাবে প্রজেক্ট করা হয়েছিল ট্যাক্স রিলিফ থেকে আরম্ভ করে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী থেকে সবাই এটাকে দেখতে বলেছে যেটা ঘৃণা ছড়ায় কিন্তু গোটা বিশ্ব এবং আমাদের দেশও আসলে শিল্প সংস্কৃতি বলতে বোঝে মিশ্র সংস্কৃতি সেখানে ভাষা কোনো বাধা হয় না সেখানে মানুষ এবং বিশেষত আর আর হচ্ছে এই জন্যই ফিল্ম সে হচ্ছে আল্লাহ সীতারাম আর রাজু আমাদের যেরকম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা গৌরবীয় ইতিহাস আছে সেরকম হচ্ছে কোশ্চাল আন্দ্রা থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী আল্লাহ সীতারাম আর রাজু তাকে নিয়ে তারপরে যেরকম করে একটা বায়োপিকও নয় 
কিন্তু ওই অ্যান্টি ক্লোনিয়াল থিমকে রেখে তার সঙ্গে এন্টারটেনমেন্ট ফিল্ম যেটা হয় সেটা অস্থায়ী স্বীকৃতি পেয়েছে তাহলে বিজেপি সংস্কৃতিকে একদিকে নিয়ে যাচ্ছে শিল্প ও সাহিত্যকে একদিকে নিয়ে যাচ্ছে শিক্ষাকে একদিকে নিয়ে যাচ্ছে আর দেশের মানুষ কিন্তু গোটা বিশ্বের মানুষ কিন্তু যা ওই প্রভায় না গিয়ে গড্ডালিকা প্রভায় না গিয়ে অন্য এই মিশ্র সংস্কৃতি আমি নাই আরও বেশি করে ভারত তার যে সফট পাওয়ার সেটাকে দেখতে চাই যে সময়টাকে তুলে ধরা হয়েছে ডক্টর যদি মেনেও নি আমি তখন সুমন্ত সাহায্য কি করছিলেন ঘুমিয়েছিলেন বোতলে দুধ খাচ্ছিলেন মাইক করে ছিলেন তখন মমতার করে বসেছিলেন তখন এই কাশ্মীরি পণ্ডিত কাশ্মীর এসব একটা কথা বলেছে কোনোদিন সে জানতো সে আজও জানে জম্মু কাশ্মীর কোথায় তাহলে যেহেতু বিজেপি মনে হচ্ছে হুক্কা শেয়ারের হুক্কা হওয়া তার মধ্যে যুক্ত হয়ে গেছে আসলে এই বিজেপি তৃণমূলে রাজনীতি করেছে কিন্তু আসলে আর সি রাজনীতি করেছে মুকুল রায়কে বা শুভেন্দুকে উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর মালদা মুর্শিদাবাদে বিরোধী মুক্ত করার জন্য যে দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জির সাইনবোর্ড লাগিয়ে ছবি লাগিয়ে আসলে এটা আর এস এস কাজ করেছে আর এস এস যেটা করছে বিরোধী কণ্ঠস্বর মুক্ত শুধু দল নয় বিবিসি ডকুমেন্টারি দেখানো যাবে না কোনো সংবাদে সংবাদ পাঠিকা সংবাদ করতে পারবে না এই কাজটা তিনি করেছেন এখানে কোনো পঞ্চায়েতে কোনো জেলা পরিষদে কেউ থাকবে না আর এই জন্যই যিনি এত বরকতি মৌলানাকে নিয়ে আর কিছু সব ধর্মীয় ধর্মীয় নেতাদেরকে নিয়ে ঘুরতেন অনেক মুসলমানরা মালদা মুসলাদের সুবিধুকে অনেক পীর মনে করতো সাথে সাথ দিয়েও ছিল তাকে এখান থেকে কামাই করেছে অনেক কিন্তু যে মুহূর্তে সে ভোল পাল্টালো দেখা গেল কট্টর হিন্দুত্ববাদী প্রচারে সামিল হয়ে গেল এটাই হচ্ছে তৃণমূল এবং আর এস এসের রাজনীতির নির্যাস শুধু ওরা পজিশনিং করে তখন হেজাব করে একটু মুসলমান মুসলমান করে আর মাঝে মাঝে হেজাব করলেন যখন একটা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি করতে হবে দাদা দাদুল হাকিম ডিএ নিয়ে যা বলেছে নাটক তো সেই ডিএ মানে মঞ্চে ধারণা মঞ্চে পোস্টার করেছে অরিজিনাল পোস্টার যেখানে বলা হচ্ছে এই নাটক বন্ধ করে নইলে এটা বন্ধ হয়ে উড়িয়ে দেবে দুয়ে দুয়ে চাপ তাহলে বিয়ে দিতে চায় না সরকার তার জন্য এফিডেভিট মিথ্যা করেছে প্রতিদিন যে মাস্টারমশাই যে অধ্যাপক যে শিক্ষক যে কর্মচারী পঞ্চায়েত কর্মচারী হতে পারে সরকারি কর্মচারী হতে পারে পূর্ব কর্মচারী হতে পারে তাদের হক যারা মারছে তারা মিথ্যাচার করেছে যা সবাই তো মাইনে পায় না তাদের যারা সরকারি মাইনে পায় না তাদের কাছে দেখে ভিড় মারার চেষ্টা করেছে অথচ এরা সবাই মিলে যখন লড়াই করছে দুদিন আগে পর্যন্ত যারা তৃণমূল জিন্দাবাদ বলত মমতা ব্যানার্জির ছবি নিয়ে ঘুরত তারা যখন মঞ্চ সাজিয়ে অনশন করছে এবং মিছিল করছে স্ট্রাইক করেছে তখন দেখা গেল দুটো ফিচার এক এই যা বলল নাটক করছে এবং পোস্টার লাগিয়েছে বোমা মেয়ের তুলে দেওয়া হবে তাহলে তারা করছে চলে যাচ্ছে এরাই তো জ্ঞানেশ্বরী তুলে ছিল জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ড যেটা হয়েছিল মাওবাদীদের ব্যবহার করে নিয়ে তখন তো এখানকার ঐক্যকে ভাঙা এবং বামফ্রন্টকে ভাঙার জন্য এই কাজটা করেছিল ভেঙেছিল কিন্তু আজকে এদের এই মূলত নেই তার জন্য আমি বললাম আগস্টের ষোলো তারিখে মমতা ব্যানার্জির খেলা হবে ওই পাহাড় টাকা পালানোর পরে তারা কোনো খেলোয়াড় মাঠে নামেনি এটা মিথ্যা হুমকি দেওয়া হচ্ছে আর অন্যদিকে বিজেপি নেতা শুভেন্দু গভর্নর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি তাদেরকে দিয়ে বলছে অনুসন্ধানটা তুলে নিন তাহলে একদল আন্দোলন করছে সংগ্রাম করছে হট না পাওয়া পর্যন্ত দাবি আদায় না পর্যন্ত লড়াই চলবে বলছে আর একদল কখনো নাটক বলছে কখনো বোমা মেরে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বা মাথায় হাত দিয়ে আমরা ঠিক আছে আমরা আছি আপনার তুলে নিন উদ্দেশ্য পরিষ্কার আমি এই পোস্টারটা দেখিনি দেখব সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু জজের যে পোস্টারটা দিয়েছিল সে পরিষ্কার অভিষেকের দলবল করেছিল আর তারপরে যখন আদালত এটা নিয়ে আলোচনা হলো তখন তৃণমূলের গুন্ডারা কীরকম উকিল সেজে সেখানে হামলা করেছিল বিচারপতি পর্যন্ত বা বাসভবনে যেরকম পোস্টার লাগিয়েছিল সেরকম এজলাসে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তারপরেও আদালতের মধ্যে আদালতের বাইরে মানুষ ধিক্কার জানিয়েছে আজও ধিক্কার জানবে কিন্তু এটা হচ্ছে এই হুমকির রাজনীতি যেটা বললাম দুর্নীতি চলতে পারে না যদি দুষ্কৃতির সঙ্গে যোগ সাজোস না থাকে কোনো মহাজনের মহাজনীকে আবার চলে না যদি সে দুর্জনকে সঙ্গে না 
তাহলে এই যে মহাজন আর দুর্জন এই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়েছে তাই যখনই দেখা যাচ্ছে প্রয়োজন করছে এই দুষ্কৃতিদেরকে বাজারে নামানোর চেষ্টা করা হচ্ছে একটা পাড়া মহল্লা থেকে জেলা থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আমরা দুর্নীতি দুষ্কৃতি উভয়ের বিরুদ্ধে নিচ্ছি সেটা আদালতও বুঝেছে প্রতিদিন সরকারকে প্রায় চপেটাঘাত করছে পুলিশকে জেরা জেরা করছে অনুব্রতর মতো যে পুলিশকে বোমা মারবো বলেছিল তো এরকম তো দুষ্কৃতি ছিল পুলিশের কাছে বোমা মারবো তাকে তো দিল্লিতে নেই যেমন হাম করে কাটছে অথচ বিজেপি তৃণমূল মনে করেছে এটাকে বীর এইভাবেই মমতা ব্যানার্জি দুষ্কৃতিদেরকে বীর সাজিয়ে তার এই লুটপাটে সাম্রাজ্যে চালানোর চেষ্টা করছে তো এইসব নাম অপনাম ছাড়া আর কোনো নাম নেই বলো বেগুন রাখো তারপর যেদিকে কাজ করবো সেদিকে ধরে যাবে যেদিকে একটু আমদানি আছে যেদিকে একটু ক্ষমতা আছে যেদিকে একটু নির্বাচনী ধারি আছে সেদিকে উনি ধরে পড়ে গোষ্ঠী ক্ষেত্রে তাই তিনি বলে আজকে এক গোষ্ঠী কাউকে অন্য গোষ্ঠীতে উনি ভাইপোর গোষ্ঠীতে না মমতার গোষ্ঠীতে তোমরা বলো আমি জানি না এরকম গোষ্ঠী আছে কি না নতুন নতুন তৃণমূল পুরনো তৃণমূল আছে এরা ধর্মীয় নেতা কোন অসুবিধা নেই ধর্মীয় সংগঠন জানাতে উলেমাহীন কোন অসুবিধা নেই কিন্তু সেই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে এই দুষ্কৃতি বাহিনীর সাথ দেওয়া এবং তাতে নিজেও মাঝে মাঝে তিনি বেজ্জত হয়েছেন অপমান হয়েছেন তরকানাগারি করেছেন আর এখনও তার তো বলা উচিত নশাদ সিদ্দিকি যখন গ্রেপ্তার করলো পুলিশ সবাই বললো প্রতিহাত করলো উনি কেন বললেন না আজকে বলছেন পুলিশকে সভ্য হতে হবে নিজের সাথে ক্ষেত্রে আর ওখানে ভাঙড়ে বাম ফ্রন্টার আইএসএফকে সাহায্য করার জন্য বলছে শকত মূল্য লাগে দেওয়া যে ক্যানিংয়ে ওখানে মস্তানি করছে বুলডোজার দিয়ে ঘর ভেঙেছিল তাহলে তৃণমূল কর্মী নিয়ে দিয়েছে বোঝাচ্ছে না সেই তৃণমূলে তুমি সরকার মধুমিত্র নতুন কী কথা বলবে আমরা বললাম চোর ধরো জেল বলো যেমন ওরা আমার নামে কেন বলছেন তাই তো পরিষ্কার হয়েছে আমাদের কোনো নাম নিয়ে বলিনি বলে এরা কেউ কাউকে মানুষ মনে করে না আর এসে সাং পরিবার বিজেপির সঙ্গে যাবো শিল্পী আর কথা এটা একবার এখানে জোর করলে এভাবে দেখবে একটা সর্বোচ্চ নেতা দেখবে এভাবেই বলে কাউকে ইঁদুর কাউকে সুচু কাউকে প্রধানমন্ত্রী কি বলেছিলেন এই অন্য গোস্বামী যেমন এন ডি টিভিতে নরেন্দ্র মোদী যখন প্রধানমন্ত্রী হন মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী তাকে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন স্কুল তাকেই দিয়েছিলেন সবাইকে দেন না ইন্টারভিউ আর আর তার ফলে আর কোনো ইন্টারভিউ দেন নেই তাকে জিজ্ঞেস করেছিল এই যে গুজরাতে গণহত্যায় এতগুলো মুসলমান মরল দু হাজারের বেশি এতে আপনার মনে দুঃখ হয়নি উনি কি বলেছিলেন উনি বলেছিলেন প্রত্যেকটা পিল্লা মাল জানে সেই দুঃখটা যেমন প্রশ্ন করা হলো বিজেপির এমপিকে যে দলিত মেয়েকে হত্যা করেছে ধর্ষণ করে গণধর্ষণ করে তখন সে বলল জার্নালিস্ট জিজ্ঞেস করছে আপনি কি বলবেন তখন সে এমপি বলল কুকুর বেড়াল কে কোথায় বলল সে কি আমাদের বলতে হবে আমি শুধু এটা বললাম এটা হচ্ছে ট্রেনিং এই পাশবিক বরপর অমানবিক রাজনীতি করতে হলে কোনো মনুষ্য পদবাচ্য থাকতে হয় না তাকে আগে ডিহিউমানাইজ করতে হয় এবং সে তখন অন্যদেরকে জীবজন্তু দেখে ববিও বলেছে যে আপনি বলছে সবাই ঘাটে একবারে দৌড় প্রতিদিন পঞ্চায়েত নির্বাচন কি রাজ্য পুলিশের সম্ভব পঞ্চায়েতটাই করুক মমতা ব্যানার্জি শুরু দুপুর ডেকে বলবে একটা কেস করে দেয় কেস করে দিয়ে যদি দেখেছে হয়তো মাইকালো পরিবেশ হচ্ছে না তিনি কেমন তৃণমূল চায় না বিজেপি কেস করেছে এটাই জোর সাজেস্ট কোথাকার স্পিকার দেশের না রাজ্যে দুটো স্পিকার আছে লোকসভার না বিধানসভার স্পিকারের কাজ স্পিকারের কাজ ছিল অ্যান্টি ডিফেকশন ল কে অ্যাপ্লাই করা বিজেপির এমএলএ জিতেছে আর তৃণমূলে গেছে একটাও তিনি কমিজেন্স নিয়েছেন 
তাকেও কি বলবো দেশের স্পিকার বিজেপি তৃণমূল বিজেপির এমপি একটা পর একটা তৃণমূলে গেছে এই সুরেন্দুর বাবা ভাই অর্জুন সিং আরো আলিপুরদারের এমএলএ গেল তৃণমূলে বিজেপি থেকে ওখানকার স্পিকার বা এখানকার স্পিকার কোনো ভুল বেঙ্গল তফাত আছে যে দলত্যাগ বিরোধী আইন আছে সেই আইনে প্রয়োগ করছে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় যখন স্পিকার ছিলেন চতুর্দশ লোকসভায় বিএসপির একজন এমপি মিরাটে শুধু খবরের কাগজে ছবি বেরিয়েছিল যে মুলায়ম সিং যাদবের একটি জনসভায় বা অনুষ্ঠানে তিনি মঞ্চে উঠেছেন এবং ফুল নিচ্ছেন বা ফুল দিচ্ছেন সোমনাথ চ্যাটার্জি তাকে মেম্বারশিপ খারিজ করে দিয়েছিলেন বিএসপি চিঠি দিয়েছিল যে তুমি একটা দলে আর ও বারবার বলতে আরম্ভ করেছেন আমি দলে যোগ দিইনি আমি শুধু ফুল দিতে গেছি নিতে গেছি কিন্তু বিএসপি দল বলেছে যে ও আমার দল থেকে ওই দলে গেছে আর এখানে ফেটটি পরে তৃণমূলে গিয়ে ঝান্ডা ধরে দরত্যাগ করে নিয়ে অভিষেকের অফিসে গিয়ে বাইরে জনসভা বক্তা করছে তৃণমূল বিজেপি কেন কারণ মুকুল রায় বলেছেন যা বিজেপি তাই তৃণমূল সুতরাং এ ঘর থেকে ওপরে গেলে দিল্লি থেকে বিধানসভা থেকে লোকসভায় কোনো তফাত হয় না আগে স্পিকারকে স্পিকারের কাজ করতে বলো বাইরন বিশ্বাস সাগর দিকে মানুষ এমএলএ করেছেন ইলেকশন কমিশন তাকে চিঠি দিয়েছে সার্টিফিকেট দিয়েছে তারপরে কাজ হচ্ছে বিধানসভা থেকে তাকে চিঠি পাঠানো প্রথম কাজ এটা প্রথম কথা হচ্ছে স্পিকার হিসেবে কাজটা করুন তৃণমূলের সেখানে দলীয় আয়ত্ত কায়ম করা হচ্ছে হস্তান্তর জায়গা নেই বিধানসভা বামফ্রন্ট কংগ্রেস শূন্য হয়েছে বলে যা খুশি করতে পারে বিজেপি তৃণমূল মিলে সংবিধান আইন তাহলে একটা সাংবিধানিক পোস্টে একজন বসলে তাকে সংবিধান এবং আইন অনুযায়ী কাজ করতে এবং কথা বলতে হয় তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে ইলেকশন কমিশন কেউ যদি ইলেকশনের সার্টিফিকেট দেয় তাহলে লোকসভা স্পিকার বা বিধানসভা স্পিকার রেসপেক্টিভলি যেখানে যেতে হবে তাকেও মাথা খাওয়া হয় না সেক্রেটারি আছে একজন লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি সেটা চিঠি দেবে যে আপনি আসুন তারপর সমস্ত দস্তাবেজ পাঠাবে যে কোনো একটা কমিটি সরকারি কমিটির মেম্বার হলে ওই কমিটির ইতিহাস কি আইন কি রুলস কি তুই তোমার যোগ্যতার কে অনুযায়ী তুই কি প্রাপ্য তোমার অধিকার কি সেটা দস্তাবেজ তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিধানসভা এবং লোকসভায় আমি লোকসভায় লোকসভা রাজ্য তিন জায়গাতে ছিলাম ইলেকটেড হওয়ার পরে ওই যে লিস্টটা যখন চলে যায় ইলেকশন কমিশনের কাছ থেকে তখন সেখান থেকে প্রথম কাজ হচ্ছে একটা ডকুমেন্টস পাঠানো যে এই হচ্ছে আপনি অ্যাজ এন এমএলএ আপনার এটা রাইটস এটা ডিউটিস এটা ডোজ এটা ডোজ আপনি কবে আসবেন আমন্ত্রণ যদি সহজ থেকে তাকে জিজ্ঞেস করো আমি লোক বুঝতে পারি উনি নিজের কোনো মত দেন নাকি লোকসভার স্পিকার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান দুর্ভাগ্য আমাদের সাংবিধানিক পোস্ট কিন্তু এমন গেছে গণতন্ত্রের অবস্থা পাশে দাঁড়িয়ে বা দিকে দাঁড়িয়ে ডান দিকে দাঁড়িয়ে দেখেন যে প্রধানমন্ত্রী কী বলছেন মুখ্যমন্ত্রী কী বলছেন হা করলে তখন বলেন মুখ বন্ধ থাকলে কিছু বলেন এই তো আমরা প্রতিদিন দেখছি জগদীপ ধানকার এখানকার গভর্নর ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তিনি কী বলবেন যে আসনে হেদায়তুল্লাহ জাসিন হেদায়তুল্লাহ বসেছিলেন সর্বপরি রাধাকৃষ্ণন বসেছিলেন জাকির হোসেন বসেছিলেন সেখানে এমন একটা ভারকে বসানো হচ্ছে সাংবাদিক পোস্ট থাকলে বলতে হবে সে রাজনৈতিক বক্তব্য করছে রাহুল গান্ধীর বক্তব্য নিয়ে কমেন্ট করছে বাইরে কখন করতে পারে না আমাদের এখানকার রাজ্যের স্পিকার প্রতিদিন কোনো কোনো কথা বলছে রাজনৈতিক বক্তব্য করছে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগ করার কথা প্রয়োগ করার কথা তা তিনি নাকি উকিল আমি শুনেছিলাম কীরকম কাল দিকে আমি বুঝতে পারছি বর্তার উকিল তাহলে তিনি আইন প্রয়োগ করছেন না এবার দলের থেকে উৎসাহিত করছেন তাহলে তো বোঝা যায় মমতা ব্যানার্জি প্রধান নরেন্দ্র মোদী কোন ধরনের লোককে পদে বসিয়েছেন পদলোভী নালে পদলেহনকার 
যারা গতকাল কুরাল ঘোষ বলেছেন সিপিআইএম সম্পর্কে একদম সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি বলছেন যে কারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে সিপিআইএম যারা সেই সময়কার বাম জামা নাই যারা হোল টাইমার কমরেড তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে একজন করে শিক্ষক আছে এবং সেই সময় কম্পিউটার ছিল না চিরপুট এবং বিভিন্নভাবে চাকরি পেয়েছে তারা এবং এমনও মন্তব্য করছেন তিনি তিনি বলছেন সিপিআইএম কি ধোয়ার সময়ের কথা সময় বলতে হয় তো যখন তিনি সাংবাদিক ছিলেন সমস্ত লিখছিলেন বামফ্রন্ট সরকার ছিল তখন তিনি এরকম একটা একটা ফিচার লিখলেন না কেন একটা খবর লিখলেন না কেন আর কার মুখে কি কথা ও তো নিজে বলেছে যে চিট ফান্ডে ও সবচেয়ে বড় একজন কুরাঙ্গ হচ্ছে তুমি জেনেছ কেন সাদা তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল বলে তো চিফ এক্সিউসি অফিসার মমতা তাকে জায়গা দিয়েছিল বলে তো চিট ফান্ডের টাকায় তারপর তিনি বলেছিলেন যে আমি না সবচেয়ে বেশি সারদা না টাকায় লাভবান হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি আমাকে আজকে যেমন সুকন্য এবং অনুব্রতকে মুখোমুখি বসে জেরা করার কথা বলছে কুনাল তো নিজে বলেছিল যে মমতা ব্যানার্জি এবং কুনালকে মুখোমুখি বসালে অনেক সত্য বেরিয়ে আসবে সেটা আগে বলুন আর হোল টাইমের কথা বলছি আমি তো নিজে হোল টাইম সিপিআইএম একেবারে ছাত্র অবস্থা থেকে পাচ্ছি আমার বংশের কোনো মাস্টারমশাই নেই শিক্ষিত লোকজন আছে ডাক্তার আছে ইঞ্জিনিয়ার আছে ম্যানেজমেন্টের লোক আছে কিন্তু ব্যবসায়ী অনেক এবং মাস্টার মশাই অনেক তো উনি কটা জানেন কী জানেন আমি তো রাজ্য সেক্রেটারি উনি সব খাওয়া সেই যেসব জেনে গেছেন মমতা ব্যানার্জি বলছেন আফিফ চাষ করবে কারণ করছে আমি বুঝতে পারছি আফিফ চাষকে মানুষ থেকে আমি যে বুঝতে পারছি এদেশের আফিফ সাপ্লাই করে এদেশের আফিফ খায় বলে আচ্ছা এইসব নাম তুমি প্রশ্ন করছো আমি জানছি তোমরা সামনে লিখছ এগুলো তুমি জানা গেছো আর টলিউডে বলছো এটা সিনেমা করে আমি তুমি ওই আস্কারের কথাই জন্য বললাম যার দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার এসব হয়েছে তো আজকের দিনেই তোমার গিয়ে আনন্দ সিনেমা এসিকেশন করছি রিলিজ হয়েছে উনিশশো একাত্তর সালে আমার জীবন ছেলে ছাত্র স্কুলে তো এইসব যেখানে সিনেমা জগৎ নামে বাসু চ্যাটার্জি ঋষিকেশ মুখার্জি উৎপল দত্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এসব নাম না শুনতাম তুমি এইসব যে নামগুলো বললে এগুলো কোনোটা সিনেমা নিয়ে বা সিনেমা রিলেটেড নাম এসছে চাকরি চুরি নিলাম ঘুষ বার মাসাজ পার্লার রিসর্ট টাকা কালেক্টর তৃণমূলের হয়ে বা তৃণমূলের মঞ্চে গিয়ে একটু গ্ল্যামার পেশেন্ট বাড়ানো কোথায় গেছে বাংলার সংস্কৃতি ওনার দিকে যাচ্ছে কবি উই আটার দিস নেমস উইথ কন্টেন্ট কত অপদার্থ এরা যে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের ট্যালেন্ট অনুযায়ী নিজের পেশায় যা করা প্রফেশন না করে তৃণমূলের দুর্নীতির চক্রে একটু অবগ্রহণ করলে তার নাম হয়েছে খবর হয়েছে এবং তোমরা নামটা উচ্চারণ করছো আমার সেই নামটা শোনাচ্ছে দুর্ভাগ্য হবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গ্রহ বলছেন যে আমাদের মতো কিছু নেতার জন্য মমতা ব্যানার্জির ছবির নিচে এখন সততার প্রতীক লেখা হচ্ছে ভালো উনি নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছেন এরকম শুভেন্দু জানানো উচিত জানা উচিত সততার প্রতীকের প্রথম সাইনবোর্ড কাঁথিতে লাগানো হয়েছিল শুভেন্দু স্পন্সার করেছিল মমতা ব্যানার্জির সততার প্রতীকে সাইনবোর্ড সবচেয়ে বড় প্রথম লাগানো হয়েছিল কাঁথিতে আর নিচে সৌজন্য শুভেন্দু অধিকারী লেখা ছিল তালিকাটা লাগানো হয়নি আর তারপর এখন উদয় রাজের কথা বলছি এদের সবার আয়নার সামনে দাঁড়ানো উচিত এবং মমতারও দাঁড়ানো যাওয়া উচিত যে কেন আর সততা প্রতি সাইনবোর্ড লাগানো হচ্ছে না আর এরাই আবার গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় বারুইপুরে চুপি চুপি গেস্ট হাউসে কুনাল শুভেন্দু সব বৈঠক করেছিল কখন কার হয়ে দাঁড়ালি করে তুই জানো না দাঁড়ালি সবটাই ব্যবহার করছি রাজনীতিক নয় তো এরা এদিকে বলে গো গেটেস এদিকে পাওয়া যায় ওদিকে পাওয়া যায় 